Now we will see how the mercury thermometer is constructed. Let us see the construction of mercury thermometer. So in mercury thermometer, a glass tube AB is taken. The glass tube AB is taken. And this glass tube AB has a fine capillary inside it. One end B is connected to bulb. This is a glass bulb where we can put the mercury. The mercury is put or filled in this glass bulb B. And there is one widen end at C. So end A is provided with a widen end so that we can pour mercury inside this gas bulb. This is the first part. So firstly we require a glass tube AB having a fine capillary inside it. One end of this tube is provided with the glass bulb and another end of this A is provided with a widened tube C. Now next step. Now the liquid mercury is slowly poured into this. Small amount of mercury is poured into this glass tube through the widened tube C. Then what happens? The mercury does not go inside this capillary because the diameter of this capillary is very small and this bubble contains air. So if you try to pour the mercury from end C, it will not go inside the thread because there is air inside this bulb. So what do we have to do? We have to firstly remove the air from this bulb. So for that purpose, this bulb is slowly heated at the bottom. So heat is given to this bulb. So what will happen? The hot air will come or exit through this capillary and exit in the form of bubbles through this mercury. And when this air goes out, at that time the mercury enters into this capillary tube. So in this way, drop by drop, slowly you have to fill up the bulb with mercury. So this bulb is filled with mercury using the procedure just now I have told you. So this will not immediately feed with mercury. Slowly you have to remove the air and then the mercury will enter into this bulb. Once this bulb is filled with mercury, then this tube is kept aside for a period of one week. So that what will happen? The bulb will cool down and the whole mercury in this capillary will come into the bulb B. So that is the first part of the construction of mercury thermometer. Calibration म्हणजे त्याच्यावर मार्किंगच्या खुणा कशा करायच्या हे आपण आता बघूया तर आपल्याला दोन पॉइंट मार्क करावे लागतात एक म्हणजे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आईस किंवा फ्रीझिंग पॉइंट म्हटलं तरी त्याला चालेल आईस आणि मग आपल्याला बघायचं आहे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर तर हे दोन एंड पॉइंट्स मर्क्युरी थर्मामीटरला आपल्याला काय करावं लागतात पहिल्यांदा फिक्स करावे लागतात त्यासाठी काय केलं जातं बघा पहिल्यांदा मर्क्युरीचा जो थर्मामीटर आपण मगाशी तयार केलेला आहे त्याचा बल्ब काय केला जातो इथं आईसमध्ये ठेवला जातो त्याच्यात मीठ वगैरे घालायचं म्हणजे काय होणार मेल्टिंग ऑफ आईसच्या टेम्परेचरला आपण हा थर्मामीटर इथं ठेवणार इथं बल्ब ठेवायचा त्या आईसमध्ये म्हणजे इथलं टेम्परेचर असेल झिरो डिग्री सेंटिग्रेड मग मर्क्युरी इथं कुठंतरी येऊन स्थिर राहील तिथे एक मार्किंग करून घ्यायचं म्हणजे समजा आपण आईसमध्ये ठेवल्यानंतर हा मर्क्युरी इथंपर्यंत आला त्या कॅपिलरीमध्ये तर इथे एक मार्क करून घ्यायचा आणि याला लिहायचं इथं झिरो डिग्री सेंटिग्रेड 
म्हणजे पहिले कॅलिब्रेशनची खून तुमची झाली झिरो डिग्री सेंटिग्रेड ची त्यासाठी काय करायला पाहिजे तुम्हाला मर्क्युरी जो मगाशी तयार केलेला आहे आपण त्याचा बल्ब तो तुम्हाला इथं आईसमध्ये ह्या बल्ब ठेवावा लागेल थोडा वेळ थांबावं लागेल मग मर्क्युरीची एक लेवल आपल्याला इथं स्थिर झालेली दिसेल तिथे मग आपण काय करणार आहोत मार्किंग करणार आहोत ती झाली आपली झिरो डिग्री सेंटिग्रेड तर हे पहिलं पॉईंट मार्किंगचा झाला कॅलिब्रेशनमधला दुसरा पॉईंट जो आहे तो आहे मार्किंग ऑफ द अप्पर फिक्स्ड पॉईंट आता आपण लोअर फिक्स्ड पॉईंट फिक्स केला दॅट इज नथिंग बट दी मेल्टिंग ऑफ आईस दॅट इज झिरो डिग्री सेंटिग्रेड आता वरचा जो पॉईंट आहे इथला तो काय असणार आहे बॉइलिंग पॉईंट ऑफ द वॉटर असणार आहे म्हणजे अप्पर फिक्स्ड पॉईंट जो आहे तो असणार आहे बॉइलिंग पॉईंट ऑफ वॉटर मग त्यासाठी एक वेगळं ॲपॅरेटस वापरलं जातं ते ॲपॅरेटस या ठिकाणी इथं या डायग्रॅममध्ये दाखवलं जातं तिथे हा मर्क्युरी अजून लक्षात घ्या वरचा जो एंड आहे मर्क्युरी थर्मामीटरचा तो सील केलेला नाही तो ओपनच आहे म्हणजे सुरुवातीला ज्या सी सी वाईड पार्टमधून आपण मर्क्युरी पोअर केला तर तो भाग अजून आपण क्लोज केलेला नाही तो ओपनच आहे फक्त मर्क्युरी बबलमध्ये बल्बमध्ये भरलेला आहे एवढंच काम केलं आहे त्याच्यानंतर मग आपण पहिल्यांदा काय केलं आईसमध्ये ठेवलं त्याच्यानंतर आपल्याला एक मार्किंग पॉईंट मिळाला झिरो डिग्री सेंटिग्रेड त्याला म्हणायचं लोअर फिक्स्ड पॉईंट आता आपल्याला पाहिजे अप्पर फिक्स्ड पॉईंट त्यासाठी काय करायचं थर्मामीटर या ॲपॅरेटसमध्ये आणायचं इथे एक जे ॲपॅरेटस दाखवलं ते त्याला म्हणतात हिप्सोमीटर दिस इन्स्ट्रुमेंट इज कॉल्ड ॲज हिप्सोमीटर इट कन्सिस्ट ऑफ ए ब्रास बॉयलर बी अँड टू को ॲक्झिएल सिलेंड्रिकल जॅकेट्स जे वन अँड जे टू बघा लक्षात येते का इथं बा ब्रासचं आहे हे ॲपॅरेटस बीमध्ये आता इथे दोन जॅकेट आहेत बघा हे आतलं एक जॅकेट आहे इथं हे एक जॅकेट आहे असं आणि त्याच्यावर एक उलट ठेवलेलं आहे बघा हे जे टू म्हणून आहे बघा हे दुसरं जॅकेट आहे जे टू त्याला एक साईड ट्यूब लावलेली आहे टी आणि या आउटर जॅकेट जे टू मध्ये हा जो मागाशी आपण तयार केलेला थर्मामीटर आहे तो इथे ठेवला आहे थर्मामीटरचा बल्ब इथं असेल त्याचबरोबर इथं साईडला एक जेवणला एक ट्यूब आहे त्याच्यामध्ये एक मॅनोमीटर आहे प्रेशर बघण्यासाठी त्याच्यामध्ये एक मॅनोमेट्रिक लिक्विड भरलेलं आहे युट्यूब आहे थोडक्यात आणि ह्या दोन लेवल वेगवेगळ्या असतील हे प्रेशर बघण्यासाठी हे अरेंजमेंट केले द टॉप ऑफ द आउटर जॅकेट जे टू इज कवर्ड अँड कॅरीज ओनली वन सेंट्रल ओपनिंग विच इज क्लोज विथ ए कॉर्क सी इथं आणि ह्या कॉर्कमध्ये ह्या कॉर्कच्या बुसामध्ये हा थर्मामीटर काय केलं आहे आपण फिक्स केलेलं आहे अजून त्याचं वरचं एंड बंद करायला नाही लक्षात घ्या आता काय होते बघा इथं वॉटर आहे आपण खालून याला हीट देणार आहोत म्हणजे ही हीट या पाण्याला मिळेल आणि थोड्या वेळानं पाणी बॉईल व्हायला सुरुवात मग काय होईल स्टीम तयार होईल ही स्टीम तयार जी झाली ती ह्या आता आपल्या थर्मामीटरवरनं जाईल म्हणजे इथल्या बल्बमधल्या मर्क्युरीला काय होईल ही हीट मिळेल स्टीम आणि त्यामुळं याचं एक्सपान्शन आता होईल आणि हा हळूहळू कॅपिलरीमध्ये मर्क्युरी वर चढायला सुरुवात होईल त्याची लेंथ वाढेल आणि इथून येऊन एका कुठल्या तरी एका पोझिशनला काय होईल ती स्थिर होईल म्हणजे काय म्हणता येईल आपल्याला हे जे मार्किंग आपण केलेलं आहे ते बॉइलिंग पॉईंट ऑफ वॉटरचं झालेलं आहे मग अशा आपण मेल्टिंग ऑफ आईचं केलं होतं इथं खालचा पॉईंट मिळालेला होता त्याला म्हणायचं लोअर फिक्स्ड पॉईंट आता आपण काय करतो आहे मर्क्युरी थर्मामीटर हे स्टीममध्ये ठेवलेलं आहे ते आणि त्यामुळं आत्ता जे मार्किंग मिळेल आपल्याला वरती अप्पर फिक्स्ड पॉईंट याला म्हणायचं तो असेल तुमचा बॉइलिंग पॉईंट ऑफ वॉटर ए मॅनोमीटर एम इज कनेक्टेड टू द आउटर जॅकेट टू इंडिकेट द प्रेशर ऑफ द स्टीम इन साईड ऑल्सो एन एक्झिक्युटिव टी इज प्रोव्हायडेड विथ द जॅकेट जे टू 
म्हणजे जे स्टीमवरती इथनं येणार आहे ही बाहेर जायला मार्ग कुठून आहे बघा या साईडच्या ट्यूबमधनं ही स्टीम बाहेर पडणार आहे इथं ते कंटिन्युअस तुम्ही स्टीम देत राहणार आहात ही वाफ या मर्क्युरी थर्मामीटरला मिळणार आहे मर्क्युरी हीट होणार आहे मर्क्युरीचं एक्सपान्शन होणार आहे त्यामुळं मर्क्युरी राईज होणार आहे त्या कॅपिलरीमध्ये आणि याची लेवल एका ठराविक उंचीवर येऊन स्थिर होणार आहे जे स्टीम आतमध्ये तयार झालेली आहे ती जाण्यासाठी बाहेर आपण मार्ग इकडे केलेला आहे हा टी वनमधून ही स्टीम बाहेर पडणार आहे सतत म्हणजे थोड्या वेळानंतर तुम्हाला काय झालेलं दिसेल की इथली जी लेवल आहे मर्क्युरीची ती स्थिर झालेली दिसेल तिथे एक मार्किंग करायचं आहे आपल्याला ते झालं तुमचं अप्पर फिक्स्ड पॉईंट द हिटिंग ऑफ द बॉयलर इज सो ॲडजस्टेड दॅट द लेवल्स ऑफ द मॅनोमेट्रिक लिक्विड्स आर ॲट द सेम इट कन्फर्म दॅट द प्रेशर ऑफ द स्टीम इज द सेम ॲज द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणजे इकडे ह्या यूट्यूबमधल्या ज्या साईडच्या लेवल आहेत इथल्या ही लेवल आणि ही लेवल ही सारखी असली पाहिजे अशा पद्धतीनं खालून हीट प्रोवाइड करायची म्हणजे काय होईल हवेचं बाहेरचं प्रेशर आणि ह्या जॅकेटमधलं प्रेशर सेम आहे असं म्हणता येईल ज्यावेळी ह्या दोन लेवल काय असतील सेम असतील तर तर अशा पद्धतीनं हे वरचं पॉईंट मार्क करून घ्यायचा ही लेवल स्थिर झाल्यानंतर मग हा जो वरचा एंड आपला होता सी तो सील करायचा म्हणजे ग्लास ब्लोअरच्या सहाय्यानं काय करायचं तो वरचा एंड कट करून वितळवायचा आणि बंद करून टाकायचा मग आपलं थर्मोमीटरचे दोन पॉईंट आपल्याला मिळाले एक झिरो डिग्री सेंटीग्रेड दॅट इज मेल्टिंग ऑफ आईस आणि वरचा हा बॉइलिंग पॉईंट ऑफ वॉटर म्हणजे इथं आपण खाली लिहिणार झिरो डिग्री सेंटीग्रेड इथं आपण लिहिणार हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड मग काय केलं जातं ही झाली फंडामेंटली इंटरवल झिरोपासून हंड्रेडपर्यंतची जी आहे याला म्हणायचं फंडामेंटली इंटरवल देन इट इज डिवायडेड इन टू हंड्रेड इक्वल पार्ट्स मार्किंग इज मेड ॲट हंड्रेड इक्वल पार्ट्स सो दॅट इच पार्ट करस्पॉन्ड्स टू वन डिग्री सेल्सियस शंभर खुणा करून घ्यायच्या याच्यामध्ये म्हणजे प्रत्येक खूण किती याचं दाखवेल टेम्परेचर एक डिग्री सेंटिग्रेड दाखवेल म्हणजे इथं तुम्ही झिरो लिहिणार मग काय काय दहा दहा याच्यावर रिडिंग लिहू शकतो दहा झा दहा खुणा झाले की लिहायचं दहा परत दहा झाले की लिहायचं वीस परत दहा झाले की लिहायचं तीस असं करत करत शंभरपर्यंत जायचं मग हे जे आपण केलं याला म्हणायचं कॅलिब्रेशन केलं किंवा ग्रॅज्युएशन ऑफ द थर्मामीटर आता ह्याचा लिस्ट काउंट झाला वन डिग्री सेंटीग्रेड या थर्मामीटरनं कमीत कमी एक डिग्री सेंटीग्रेड आपल्याला मोजता येतं पण काय काय याच्यात बघतो आपण हाफ डिग्री सेंटीग्रेड पण असतं म्हणजे अजून ह्याच्यामध्ये आणखी एक एक जर खून तयार केली आपण इथं छोटी अशी म्हणजे एकूण जर दोनशे भाग झाले इथं म्हणजे खुना कसा केला जातात बघा अशा करतात एक मोठी असते आणि एक छोटी करतात म्हणजे इथं समजा झिरो असेल तर हे झालं तुमचं एक परत इथं झालं दोन असं शेवटी येणार शंभर पण इथं कमीत कमी अंतर किती मोजतं आहे ते बघा अर्धा डिग्री आपण मोजू शकतो तर एक डिग्रीचे परत आणखी भाग एक केलेले म्हणून इथं झालं हे हाफ डिग्री तर बाजारात अशी दोन प्रकारची थर्मामीटर मिळतात हाफ डिग्री आणि वन डिग्री म्हणजे तुम्हाला किती ॲक्युरेटली टेम्परेचर मोजायचं आहे त्यानुसार तुम्ही थर्मामीटर खरेदी करायचं आहे हाफ डिग्रीचं जर विकत घेतलं तर त्याची किंमत जास्त असणार एक डिग्रीचं जर तुम्ही घेतलं तर त्याची किंमत कमी असणार आणि किमतीत सुद्धा फरक पडतो कॅलिब्रेशन कसं केलेलं आहे कारण इथं हाफ डिग्रीच्या खुणा करायला फार त्रास होतो लक्षात घ्या त्या फार काळजीपूर्वक कराव्या लागतात म्हणून इथं किंमत वाढलेली आहे आणि एक डिग्री जर डिस्काउंट घेणार असाल तुम्ही इकडला शंभर खुणा तर तुम्हाला ते स्वस्तात मिळेल तर अशा पद्धतीनं थर्मामीटरचं काय केलं जातं कॅलिब्रेशन केलं जातं आणि मग थर्मामीटर बाजारात विक्रीसाठी आणला जातो इफ यू लाईक दिस व्हिडिओ डोंट फरगेट टू सबस्क्राईब कमेंट अँड शेअर दिस व्हिडिओ विथ युअर फ्रेंड्स Thank you for watching.